வணக்கம் நம்ம இப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏ அண்ட் எம்எல் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் சீரீஸில் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பைத்தனோட பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து அதோட எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டத்துலேருந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங் பேராடைம் வந்து நம்மளோட லேர்னிங் ப்ரோக்ராமிங் மெத்தடாலஜி எப்படி வந்து மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் டீப் லேர்னிங் பேராடைமுக்கு எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது அது வந்து அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு யூஸ் கேஸோட பார்க்க போகிறோம் அதில் பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இதர் ஜீரோ ஆர் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ இப்போ ஜீரோ ஒரு ஒன்னுங்கிறத நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜீரோ அப்படிங்கிறத வந்து நோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து வேர்ல்டு வைடாக கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் வந்து பேண்டமிக் வந்து ரொம்ப ஃபேமிலியராக இருந்துச்சு அது வந்து அதனால் நிறைய உயிரிழப்புகள் வந்தது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் ஸோ இது இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து வர்றதுக்கான பாசிட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் வர்றதுக்கு என்னென்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இப்போ ஒரு லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் காஃப் டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீத்திங் ரன்னிங் நோஸ் ஸ்வெட்டிங் அண்ட் வாமிட்டிங் அண்ட் டயரி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் பேஸ்ட் ஆன் அவர் அனாலிசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீனோட பேஸ்ட் ஆன் கவர்மெண்ட் சிம்டம்ஸில் கவர்மெண்ட் ஐசிஎம்ஆர் கொடுத்த சிம்டம்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீவர் காஃப் டி டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீத்திங் ரன்னிங் நோஸ் இதெல்லாமே இருந்துச்சு இந்த நாலு ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்க நாலுமே இருந்துச்சு அப்படின்னா மேக்சிமமாக இதில் நாலு இதில் மேக்சிமம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் கோ கோவிட் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு டயக்னஸ் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அது ஃபியூச்சரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது போக போக பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஏ டைப் பி டைப் சி அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறையா அது வந்து அது சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்புறம் வந்து சிம்டம்ஸே இல்லாமல் அதெல்லாம் வந்து அது வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் டயக்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போது நம்ம இந்த ஒரு யூஸ் கேஸ் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷனுங்கிறது இது தான் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருந்துச்சு இது இந்த கொரோனா வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா எஸ் அரணும் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளாஸ்ஃபை பண்ண போகிறோம் இதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபீவர் இருக்கா இல்லையா காஃப் இருக்கா இல்லையா டிஃபிகல்ட்டி ப்ரீத்திங் இருக்கா இல்லையா ரன்னிங் நோஸ் இருக்கா இல்லையா அவ்வளோதான் இந்த நாலு பேராமீட்டரில் மேக்சிமமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அது வந்து ரூல்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இதில் எதெல்லாம் நம்ம சிம்டம்ஸில் எதெல்லாம் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும் சிம்டம்ஸில் எதெல்லாம் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான கேஸ் தான் வந்து ரூல் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஒரு நார்மலாக இருக்கிற ஒரு டாக்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டயக்னஸ் பண்ணும்போது அதை செக் பண்ணுவாங்க இப்போ ஹியூமன் அந்த ஒரு நம்ம டாக்டர் அப்படிங்கிற இருக்கிறவங்க பிசிஷ் பிசிஷியன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த டிசிஷன் எப்படி மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த நாலு ஃபஸ்ட்டு நாலு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டிக் கிரீன் மார்க் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த நாலு விஷயமும் சிம்டம்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு சிம்டம்ஸ் இல்லை அப்படின்னா கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இல்லை அப்படின்னு ப பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது கோவிட் நைன்டீன் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா செட்டு நம்ம எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா செட் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒரு பத்தாயிரம் பேரோட டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து அவங்கவுங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்ததுக்கு அவங்களுக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ் இருந்துச்சா இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்ததுக்கு கோவிட் நெகட்டிவ் இருந்துச்சா இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்ததுக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ் இருந்துச்சு அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டேட்டா செட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சர்வே கலெக்ட் பண்ணோம் அந்த சர்வே வந்து நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து நம்ம அதை கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்தராக நம்ம டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ணுறதை வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு டைனமிக்காக கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த ஒரு டைனமிக் அப்படிங்கும்போது ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்து அந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட் கம் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்போது இந்த
நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் வேலை என்ன பண்ணணும் ஒரு டேட்டா செட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு கிளீனாக இருக்கிறதுல வந்து ட்ரூ இப்போ ஃபீவர் இருக்குது அப்படிங்கிறது ட்ரூலையும் ஃபீவர் இல்லைங்கிறது ஃபால்ஸ் அப்படின்னு மாதிரி ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி ஒரு டேட்டா செட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபோர் ரோ இருக்குது ஸோ அந்த கேஸில் இப்போ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ட்ரூ ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு நாலு டேட்டா செட்டில் இதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடுவோம் இது வந்து ஏற்கனவே இருக்குது எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற பேஷண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா இப்போ நான் புதுசாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ ஒன் ஒன் 1, 0 அப்படின் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இவங்களுக்கு எதிர் ஜீரோ வரணுமா இல்லை ஒன் வரணுமா அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு பேர் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு டேட்டா செட்டை எடுத்து ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற டேட்டா செட் எடுத்து நம்ம அதை அன்ல ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு கொடுத்து அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதி அந்த ப்ரோக்ராம் மூலயமா புதுசாக ஒரு டெஸ்ட் கேஸுக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குது இவங்களுக்கு ட்ரூ வர்றது வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா நம்ம என்ன சொன்னலாம் செக் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு விஷயம் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே இங்கே ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அப்படின்னு ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா இங்கே ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன மொத்தம் ஆறு சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆறு சிம்டம்ஸில் இந்த நாலு சிம்டம்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க அந்த சிம்டமில் எதெல்லாம் இருந்தால் என்ன என்ன வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இவ்வளோ கோல்டு வந்து எவ்வளோ நாளாக இருக்குது ரன்னிங் நோஸ் எவ்வளோ நாளாக இருக்குது ப்ரீத்திங் த ப்ராப்ளம் எவ்வளோ நாளாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அனலைஸ் பண்ணுறதுலாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த டேட்டா செட்டில் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த டேட்டா செட்டில் நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதை தான் பைனரி வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போது இப்போ பேஸ் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த நம்ம டேட்டா செட்டில் பர்டிகுலர் ஃபீச்சர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அந்த டயக்னஸ் பண்ணுற ஃபிசிஷியன் அந்த டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர்ஸை கண்டுபிடிச்சி அந்த ஃபீச்சர்ஸுக்கு என்ன ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அந்த ரூல் என்ன ரூல் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் நம்ம இப்போ எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்டர் டயக்னஸ் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை இந்தந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இப்படி இருக்குது இந்தந்த ஃபீச்சர்ஸ்க்கு இவ்வளோ வேல்யூஸ் ரேஞ்சில் இருந்துச்சு இந்த த்ரெஷ்ஹோல் வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த லிமிட் வரைக்கும் இருக்கலாம் இந்த லிமிட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடாது ஃபீவர்னா எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபீவர் ஐ மீன் டெம்பரேச்சர் வந்து பாடி டெம்பரேச்சர் இவ்வளோ இருக்கும் இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரியான விஷயம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்ரோக்ராமில் எழுத சொல்கிறாங்க அது ஒரு சாம் சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஜாவா பேஸ்டோ பைத்தான் பேஸ்டோ ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதை நம்ம இன்டர்பிரட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தென் தட் பிகம்ஸ் என் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் ஸோ இப்போது இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனைங்கிறத விட இங்கே என்ன ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு டேட்டா செட் எடுக்கிறோம் அந்த டேட்டா செட் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு என் நம்பர் அப்டேட்டாக இருக்குது பேராமீட்டர் இருக்குது அந்த பேராமீட்டர் இந்த பேராமீட்டர் இருக்கா இந்த பேராமீட்டர் ட்ரூவாக இருக்கா இந்த பேராமீட்டர் ஃபால்ஸாக இருக்கா இந்த பேராமீட்டர் ட்ரூவாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு இஃப் எல்ஸ் பேஸ்டு ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் இஃப் அண்ட் எல்ஸ் பேஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு லூப்பிங் இந்த மாதிரி யூஸ் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அவுட் கம் கொடுக்குறோம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம் எஸ் ஆர்னோ அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு நார்மல் இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்பிளான டேட்டா செட் ஒரு சி சிக்ஸ் சிம்டம்ஸ் டென் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறதுக்கு ஓகே இப்போ டைனமிக்காக சிம்டம்ஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவோட சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இருக்குது அசிம்டாட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன சிம்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இன்டர்னலாக இப்போ பாஸ் கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவ் கேஸ் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி என்னென்ன மாதிரிலாம் பாடியில் பயாலஜிக்கலாக சேஞ்ச் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதெல்லாமே ஒரு பேராமீட்டரை கொண்டு வந்து அந்த பேராமீட்டரை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டத்துக்கு கொடுக்கணும் டைனமிக்காக ஸோ இந்த மாதிரி டைனமிசம் வந்து எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டத்தில் ப்ராப்ளம் இருக்கு சோ த ப்ராப்ளம் இன் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் அப்படினு பாத்தீங்கனா டை
வேணாமாச்சு <laughs> ஸோ இங்கே எப்படி மெஷின் லேர்னிங் இங்கே எப்படி பா இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா செல்ஃப் லேர்னிங் சொல்லிட்டு மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்னா என்னென்னா இன்ஸ்டால் ஆஃப் ரைட்டிங் த ரூல்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு லேர்ன் த ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ எப்படி லேர்ன் அந்த ரூ ரூல்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணுது இந்த மெஷின் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்திங்க மெஷின் லேர்னிங் ஆர்கிடெக்சர் எப்படி பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டேட்டா செட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாமே வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு இன்புட் பரமிட்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் அடுத்தது எக்ஸ் டூ இது வந்து எக்ஸ் த்ரீ ஸோ அண்ட் ஸோ ஒன் இது வந்து ஒரு எக்ஸ் என் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே இன்புட் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்புட் இன்புட் பேராமீட்டர்ஸ் இங்கே ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு செல்ஃப் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஹைட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணோம் இந்தந்த வேல்யூ இப்படி இருக்கு இப்படி இருந்தால் இந்த பர்டிகுலர் எந்த மேப் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இதை மேப் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக இதோட மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலில் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ இது ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எதை எதுக்கு இது ரிலேட் பண்ண போகுது அப்படின்னா எக்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்எஃப் எக்ஸ் எடுத்திங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்எஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் கோயிண்ட் வித் இன்புட் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஒரு இன்புட் எக்ஸ் இருக்கு அப்போ அதுக்கு ஒரே ஒரு அவுட் புட் ஒய் வரப்போகுது அப்போ இது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா அந்த நம்மளோட மெஷின் லேர்னிங்கோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இன்புட் இல்லை ரூல்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்புட் கொடுத்துட்றோம் அவ்வளோதான் இந்த இன்புட்டை கொடுத்துட்டு ஒரு அவுட் புட் வச்சுருக்கோம் இந்த அவர் வந்து ஹையர் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு மாதிரி அவுட் புட் வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரியான இன்புட்டுக்கு இவங்களாம் ஹையர் பண்ணியிருக்காங்க ஏற்கனவே பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இன்புட்டுக்கு இந்த இந்த மாதிரியான எக்ஸ் வேல்யூக்கு இவங்கள ஹையர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான எக்ஸ் வேல்யூக்கு இவங்களை ஹையர் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது எக்ஸ்ங்கிறது இன்புட் ஒய்ங்கிறது அவுட் புட் ஒய்ங்கிறது இங்கே நம்மளுக்கு என்ன கேட்டகரி ஹையர் பண்ணலாமா வேணாமா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஒன் ஆர் ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ சர்டன் எக்ஸுக்கு எந்த ஃபங்க்ஷனை அப்ளை பண்ணோம்னா ஒய்க்கு மேப் பண்ண முடியும் ஒய்க்கு ஈக்வெட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா செல்ஃபாக லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதுவே ஒரு ரூல்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு என்விரான்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கும் ஸோ இது சிம்பிளான ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் தான் இது மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல்ஸ் இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒய் இஸ்வல் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து லீனியர் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து எக்ஸுங்கிறது இன்புட் ஒய் எம்ங்கிறது ஒரு ஸ்லோப்பு சிங்கிறது இன்டர்செப்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த எம் அண்ட் சியோட வேல்யூ பேஸ் பண்ணி என்ன ஆகும் அப்படின்னு இந்த ஒய் வந்து ஈக்வெட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் இதுக்கு பேர் லீனியர் ரெகுலேஷன் சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்மள்ட்ட நிறைய எக்ஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் என் வரைக்கும் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது இன்புட் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது இந்த எல்லா பேராமீட்டர்ஸும் எடுத்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுது அந்த ஃபங்க்ஷனோட ரிசல்ட் வந்து எதுக்கு மேப் ஆகுது அப்படின்னா ஒய்க்கு ஈக்குவலண்டாக வந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ என் ஸோ இந்த எஃப்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் நம்மளுக்கு இங்கே லேர்னிங் ரூல் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்போது இஃப் யூ ஐடென்டிஃபைட் இப்போ ஒரு மாடல் ஐடென்டிஃபை இப்போ நம்மளோட ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா எத்தனை டெஸ்ட் இன்புட்ஸை கொடுத்தாலும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட் கொடுத்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒய்க்கு என்ன பண்ணிடும் ப்ரிடிக்ட் பண்ணி சொல்லிடும் அவ்வளோதான் அப்போது ஸோ லேர்னிங் அல்கோரதம் இந்த மெஷின் லேர்னிங்கில் என்ன மெயினாக நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா இன்புட் கொடுத்துடுறோம் அவுட் புட்டை மேப் பண்ண சொல்கிறோம் ஒய்யை மேப் பண்ண சொல்கிறோம் அப்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்லேயும் ஒரு ரெட் கலர்லேயும் இருக்குது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போது ஒவ்வொரு பாயிண்ட் லொக்கேஷனுக்கும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எஃப்எஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு பேராமீட்டர் இருக்குது வச்சு ரெண்டு இன்புட் இருக்குது அந்த ரெண்டு
இவங்களெல்லாம் ஹையர் பண்ணலாம் இவங்களாம் ஹையர் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த லொக்கேஷனில் கன்வெர்ஜ் ஆகிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பிக்சரில் பாருங்களேன் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட்டுங்கிறது வந்து டோன்ட் ஹையர் ப்ளூங்கிறது வந்து ஹையர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த எல்லோ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே மேக்ஸிமம் ப்ளூ ரேஞ்சில் வந்துருச்சு ரிமைனிங் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டார்க் போர்ஷன் ரெட் போர்ஷன் வந்துருச்சு ஸோ அப்போது மேக்ஸிமமாக இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரைட்ரேஷனில் சிஜிபிஏக்கும் டுவெல்த் மார்க்ஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு பேராமீட்டர் எடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது சிஜிபிஏ டுவெல்த் மார்க் ஷீட் மார்க்குங்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ரெண்டு மார்க்கை அனலைஸ் பண்ணும்போது இவங்களை ஹையர் பண்ணலாமா ஹையர் பண்ண வேணாமா அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் அந்த மாடல் அனலைஸ் பண்ணுவோம் அது மாதிரி தான் அது மாதிரி நம்ம இங்கே எல்லா பேராமீட்டர் எக்ஸ் ஒன் டு எக்ஸ் ஒன் எல்லா பேராமீட்டர் எடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன பண்ணுது ஒய்க்கு மேப் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தட் பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் கோயிங் டு பி த மாடல் அப்போ அந்த மாடலுக்கு நம்ம எந்த இன்புட் கொடுத்தோம்னாலும் அது அதோட ஒய் அவுட் கம் ஒய் அப்படிங்கிறது ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடும் அதே மாதிரி லீனியர் ரெகுலேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கூட மாடல்ஸ் வரலாம் ஒய் இஸ் இக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற மாதிரி கூட வரலாம் இதில் நம்மளோட அப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீங்கிறது இன்புட் ஒய்யோட நம்ம மேப் பண்ணுறோம் இப்போ ஒய்யோட மேப் பண்ணும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி அண்ட் சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் கோஎஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிக்கும் அந்த மூணு வேல்யூவோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன வந்தால் இந்த ஒய்க்கு மேப் ஆகுது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணணுமா எக்ஸ் ஒன்னை கியூ பண்ணுமா எக்ஸ் டூவை கியூ பண்ணுமா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ணுமா இல்லை எக்ஸ் பவ எக்ஸ் டூ பவர் ஃபோர் பண்ணுமா அந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ட்ரா ட்ரெயின் பண்ணும் இந்த ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் லேர்னிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதனால் கிடைக்கிறது தான் ஒரு ஃபைனலாக ஒரு ரூல் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் நீங்கள் டேட்டா செட்டில் கொடுத்தீங்கனாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாடல் நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வேல் ரன் பண்ணோன்னா எவ்வளோ வேல்யூஸ் கொடு நம்ம டெஸ்ட் கேசஸ் கொடுத்தாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரெடிக் பண்ணி நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துரும் So that's all about the mathematical simple by introduction on uh, shifting from writing rules to learning rules. So, if you look at the case, the uh, data is available and open source is available. There are available models, machine learning models are available. So, if you run any platform, you can run any platform. If you run any platform, you can run any platform. If you run any platform, you can run any platform. If you run any platform, you can run any platform. Uh, reason and one pathina openly available data source as well as uh, freely available models as well as um, huge computing resources available are so adanal nama enna pandra pathina machine learning deep learning framework undu romba successful ah poiterukku ipo inga indha case la pathina nariya data set available abundant data set available skype facebook twitter pinterest indha mari instagram youtube from amazon flipkart indha mari medium indha mari variety of ways la enna nama enna pandrom appadina environment la indha nama data eduthukrom so appo அந்த டேட்டாவை எடுத்து நம்ம என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணலாங்கிறது தான் இப்போ நம்மளுக்கு முக்கியமான விஷயமே ஒழிஞ்சு நம்மள்ட்ட எக்ஸிஸ்டிங் மாடல்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா அது மாதிரி நம்மள்ட்ட இப்போ ஒரு நியூ ஒரு இமேஜ் ப்ராசஸிங் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இமேஜ் ப்ராசஸிங் நிறைய கன்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க் மாடல் அது மாதிரி அலெக்ஸ் நெட் இது மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கு அந்த மாடல் எல்லாம் நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒழிஞ்சு திருப்பி நம்ம புதுசாக ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற மா மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட பிளாட் பண்றோம் அப்படின்னா பிளாட் பண்றதுக்கான கிராஃபிக்கல் மாடல் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நியூரல் நெட்ஒர்க் மாடல் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் மாடல்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஓப்பன் சோர்ஸ்ல இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டேட்டா ஆஸ் வெல் இந்த மாடலை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன டாஸ்க் பண்றோம் அப்படிங்கிறத முக்கியமான விஷயம் இங்க வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் இஸ் ஃபைண்டிங் த டாஸ்க் ஃபைண்டிங் த டாஸ்க் இதுதான் இங்கே நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அந்த என்ன டாஸ்க் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாலே நம்ம இந்த எக்ஸிஸ்டிங் மாடல் அந்த டேட்டா செட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் புதுசாக நம்ம ஒரு ஆப்ளிக்கு யூஸ் யூஸ் கேசஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம டெரைவ் பண்ணலாம் இங்கே அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் இருக்குது ஐபிஎம் இருக்குது கூகுள் க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது இது மாதிரி ஜிபிஓ சர்வர்
டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே மெஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் எம்எல் இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா கலெக்ஷன்லாம் இருக்குது இந்த டேட்டாலாம் வச்சு என்ன டாஸ்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன டாஸ்க் பண்ணணும் என்ன இந்த டாஸ்க் பண்ணணும் இது மாதிரி ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸிஸ்டிங் மாடல்ஸ் இருக்கா லீனியர் ரெகுரேஷன் அப்ளை பண்ணலாம் லாஜிஸ்டிக் ரெகுரேஷன் அப்ளை பண்ணலாமா இல்லை கேஎன்என் மாடல் அப்ளை பண்ணலாமா இல்லை ஹைராரிக்கல் கிளஸ்டிங் அப்ளை பண்ணலாமா சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் பண்ணுமா அன் அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் பண்ணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் மாடல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸிஸ்டிங் எக்ஸிஸ்டிங் மாடல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணி மாடலை டெவலப் பண்ணுவாங்க அந்த அப்ளிகேஷனுக்கான அவுட் கம்மும் கொடுப்பாங்க தென் அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எம்எல் ரிசர்ச் ஃபீல்டில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ இவங்க எம்எல் இன்ஜினியர் டெவலப் பண்ணதை வந்து என்ன விதத்தில் எஃபிஷியண்டாக இருக்கா இல்லை அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் அதை வந்து இன்னும் எஃபிஷியண்டாக மாற்ற முடியுமா ஃபாஸ்ட்டாக மாற்ற முடியுமா எங்கே வந்து லூப் ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இன்னும் அந்த ட்யூனிங் பரா பேராமீட்டர் ட்யூனிங் எப்படி பண்ணலாம் அந்த எவாலுவேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெஸ்ட் ஒரு பெஸ்ட் எம்எல் மாடலாக அவங்க டிஎல் மாடலாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க இது வந்து மெஷின் லேர்னிங் ரிசர்ச்சில் இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு யூஸ் கேஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த யூஸ் கேஸில் எப்படி வந்து எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டத்துலேருந்து எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணது அந்த எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டத்தில் என்ன லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டத்துலேருந்து எப்படி வந்து ரைட்டிங் த ரூல்ஸ்லேருந்து லேர்னிங் ரூல்ஸ்க்கு எப்படி வரும் அதுதான் மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மெஷின் லேர்னிங் வந்து எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலில் எப்படி ரிலேட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் அது எப்படி கன்வெர்ஜ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அதை வந்து எப்படிலாம் டைனமிசம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து டேட்டா செட் எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் அவைலபிள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் அடுத்தது வேரியஸ் ரோல்ஸ் ஆஃப் மெஷின் லேர்னிங் என்னென்ன மாதிரி மாதிரி ரோல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் மெஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியரிங் இருக்குது மெஷின் லேர்னிங் ரிசர்ச் இருக்குது அப்புறம் டேட்டா கிளீனிங் அண்ட் ப்ராசஸிங் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ வித் திஸ் நம்ம இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ